We're back with our Korean dictionary. 그렇다면 오늘의 단어를 살펴봐야 되겠죠. Our first word of the day is 뜬금. 오늘의 첫 번째 단어는 뜬금인데요. 요즘에는 MBTI가 마치 자기소개 같아졌잖아요. 사람을 처음 만나도 MBTI부터 물어보고 심지어는 MBTI에 따라서 소개팅을 하는 프로그램이나 뭐 앱도 많아지고 있지 않습니까? Nowadays, we see MBTIs everywhere. It's not just a trend. It seems like it's here to stay, right? It's the very first introduction of oneself these days. When you first meet someone, it's probably the first questions that you ask. And now they even have MBTI-based blind date shows or even apps that are available. The MBTA마다 특징이 있다고 하는데요. 그중 P는 뜬금 없는 성격 이라나요? 뜬금 없다는 건 갑작스럽다, 뭐 엉뚱하다라는 뜻을 가지고 있죠. Now each MBTI has unique, different characteristics, but apparently P is something to do with having no 뜬금. 뜬금 없다 means quite random, all of a sudden, out of the blue. 그렇다면 이 뜬금 없다는 표현. 뜬금이 뭐고 이게 없으면 왜 엉뚱하다는 뜻이 되는 걸까요? So then what is this expression exactly? 뜬금 없다. What is 뜬금? And why would it mean not having it would mean random? You get what I'm saying? 자, 여러분 금본위제라는 말 들어보셨나요? I don't know if you guys have ever heard the term gold standards. 금 본위제. 금이 중심이 된다는 뜻인데요. It literally means the gold being the standard of the market. 자, 과거 미국에서 35달러를 가져오면 1온스의 금으로 바뀌어진다라는 뜻에서 돈의 가치를 결정하려고 하는 데서 온 뜻이에요. 그래서 이렇듯 금은 지금도 예전에도 그 가치가 엄청난데요. So back in the days in America, if you brought 35 U.S. dollars, the bank would change it to one ounce of gold. And that's how they control the value of money. And likewise, even nowadays, gold has its you know, value even now. Compared to then, it's gotten higher, lower, it fluctuates, but there is the gold standard. 이건 한국에서도 마찬가지였어요. 종이 돈이 쓰이기 전에는 철동전이 그 전에는 어, 금, 이 시장에서 가격을 결정을 했죠. So it was the same in Korea too. Before we used paper notes, there were iron coins, and even before, there was gold that would determine the price of items in the market. 금 덩어리가 있으면 거기서 금을 떼서 이 정도의 금은 쌀, 어, 몇 킬로다. 이 정도의 금은 고기가 몇 킬로다 이렇게 정했었다고 합니다. 그래서 이 가격을 정하는 땐 금, 이게 뜬 금인 거죠. So you have gold and you take some portion out of the gold to set a certain price. For example, this amount of gold is set for this much rice and this much uh, gold is set for this much meat. And so here, the gold deciding the price, gold taken out of the big portion is what we called 뜬금. 자 그렇다면 다른 가게에서 금 이만큼을 주면 고기를 1kg을 준다고 정해져 있는데 어느 가게에서 갔더니 그런 기준이 없고 고기 1kg을 사고 싶다면 자기가 원하는 만큼의 금을 가져와야 된다 하면 어떨까요? 황당하고 엉뚱하겠죠. 뜬금이 없으니까요. 바로 이런 데에서 유래된 말이 뜬금없다라는 뜻이 되었다고 합니다. Then what, or then when you heard uh, other stores, uh, they would set their, you know, prices set on the, the gold standard. One kilogram of meat is worth a certain portion of gold. But what if you head to a certain store and there is no standard, but the owner says you have to bring however he or she wants for the same amount? That would be very random and frustrating. And that means they have no 뜬금 standard. And so that's where we get the term 뜬금 없다. There is no 뜬금, which where we get 
random, frustrating, out of the blue. 뜬금없는 소리. <웃음> 여기서 나왔네요. 